Bonjour, alors ici je fais aujourd'hui une vidéo sur les vecteurs et comment on les utilise en physique. D'accord Donc déjà, on va faire un petit rappel sur ce qu'est un vecteur. Un vecteur c'est quoi Un vecteur c'est un outil mathématique qui va être caractérisé par une direction, un sens et une valeur. Alors ça, c'est surtout euh, en physique. Parce que un vecteur euh, en mathématiques ça peut être représenté euh, différemment mais nous souvent ça va nous permettre de euh, déterminer grâce à ces trois paramètres une direction un sens et euh, une valeur donc la valeur euh, c'est en fin de compte l'intensité du vecteur d'accord donc ça veut dire que euh, si je prends ce vecteur là qui est euh, qui ressemble à celui ci la seule chose qui change, c'est que l'intensité, donc la valeur, sera plus grande ici que là. Voilà, elle sera à peu près trois fois. D'accord Donc ici, euh, on aura donc la même direction, le même sens, et par contre une valeur différente. Donc ce sont des vecteurs qui seront différents. Ok Par contre, on aura le droit de marquer, par exemple, si ici j'appelle ça que c'est F1, ici ça c'est F2, on pourra par exemple marquer que F2 sera égal à 3 F1. Donc a priori, on a l'impression que ça fait trois fois. D'accord Pourquoi Parce que si je prends trois fois ma, ma, mon, mon vecteur F1 que je mets au bout à bout, bah je peux additionner, ça ferait comme si j'avais F1 plus F1 plus F1. Tout ça en même temps. D'accord Donc là, on a fait une somme de vecteurs. Ok Alors ça, c'est un petit rappel sur les cœurs, ce qu'on a vu en seconde. Alors souvent, ce qu'on rajoute en plus, donc lorsqu'on parle de force et de vitesse, euh, c'est le point d'application. Vous avez vu dans la définition, euh, par exemple, d'une force, euh, le point d'application est important. Euh, pour une vitesse, un peu moins, parce que si j'ai une caisse ici qui va à la même vitesse, que je mette ma vitesse à ce point-là, que je mette ma vitesse à ce point-là, que je mette ma vitesse à ce point-là, si ma caisse n'est pas déformable, euh, ils ont la même vitesse. Par contre, si j'ai un bras de levier, par exemple, ici, euh, ma tête ici, avant là, d'accord, je veux soulever une, une caisse, bah, si euh, j'appuie ici ou j'appuie ici, bah, ça ne sera pas pareil. Donc, mon, mon point d'application, ma force, donc si je mets ma force ici ou ma force ici, bah, ça ne va pas être la même chose. Ok, donc là, le point d'application va être important. Ok, alors, euh, donc on peut rajouter, le, surtout sur les forces, un point d'application. Alors, on va représenter notre vecteur. Notre vecteur, alors surtout euh, lorsqu'on fait le chapitre sur les, les champs, ou sur, bah, sur les champs, parce que le champ de gravitation, bah, ça va être un champ vectoriel. Donc on a dit quoi Si vous vous souvenez, on va faire une vidéo, je vais faire une vidéo sur les champs, mais il y a deux types de champs, les champs vectoriels et les champs scalaires. Un champ vectoriel, ça va être un point auquel on va lui appliquer un vecteur. D'accord Si c'est le vecteur, le champ vectoriel de la vitesse de vent, de ce qu'on veut, d'une force, n'importe quoi. Donc je vais appliquer un vecteur, d'accord, il peut changer, changer de direction, tac tac. À chaque point, on va associer un, un, un vecteur et donc du coup, on va faire un champ vectoriel. Ok Mais dans ce cas-là, euh, dans mon champ vectoriel, il va falloir que je puisse repérer mon vecteur. D'accord Et là, à partir de là, j'ai deux possibilités. D'accord Soit, donc, et là c'est très important, donc je vais parler de repère au retour d'ormée. Donc mon vecteur ici, par exemple, hop F1, ici, il va avoir euh, cette euh, direction, ce sens-là et cette valeur-là. Euh, si je veux le décomposer suivant un repère orthonormé, hop, ben non, X, donc là, ça va être J, donc ça va être J déjà. Et là, ça va être J. Donc là, euh, si je veux décomposer mon vecteur euh, suivant I et J, bah, qu'est-ce qu'on va faire Donc, je vais regarder, je vais décomposer suivant l'axe des x, l'axe des y, d'accord Combien de fois tac, 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 tac. Donc ça, on peut appeler ça peut-être f1, on verra plus tard, f1x, tac, 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 tac. Ici, on aura f1, y. Alors, f1x, ça sera euh, la valeur suivant x, et f1y, ça sera la valeur suivant y. Et je vais regarder combien de fois mon vecteur unitaire, il va être représenté. Donc là, on va s'apercevoir que là, je vais donc avoir bon, à peu près à la louche, hein, tac, 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 3. Et là, à la louche, 1. D'accord Donc, ça veut dire que si je décompose mon vecteur F1, suivant les I, on aura 3. Suivant les J, on aura 1. D'accord Donc, ça veut dire qu'ici, j'aurai mon vecteur 
suivant euh, i, mon vecteur suivant j. D'accord Donc bien sûr, ça c'est la, la composante suivant i, la composante suivant j. Ok Donc ça, ça va être ma décomposition par rapport à un repère orthonormé et des vecteurs unitaires qui sont euh, perpendiculaires. D'accord Donc on va décomposer notre vecteur. Et là où, euh, de temps en temps, ça peut poser quelques soucis, c'est que parfois, mon vecteur F1, là, et ça arrive par exemple lorsqu'on est sur les champs gravitationnels, on a un vecteur unitaire, bon, alors, donc sur le champ gravitationnel, euh, il est sur le, le même axe, mais là, bah, je peux très bien mettre un, hein, donc il va être dans, le, dans la même direction, d'accord Hop, et si j'imagine que j'ai un vecteur unitaire, je vais mettre exprès un vecteur ici, ici, hop, un vecteur unitaire U, voilà. Je peux très bien décomposer mon vecteur F1 suivant U. Et dans ce cas-là maintenant, donc, mon vecteur suivant U, ça sera donc F1, sera égal à la norme de F1 fois U. D'accord Et euh, là, ça ne sera pas tout à fait exact. Si, ça sera, F1, ça, ça, ça sera exact, parce que donc, je vais éviter la norme de F1. Et la norme de F1, on va s'apercevoir qu'ici, ben, mon vecteur va faire deux fois. Okay donc si je voulais être cohérent, il faut, ça, serait, ça ferait 2U. Okay là, ici, on aurait, si je voulais être cohérent, d'accord, par rapport à cette, euh, cette notation-là. Donc là, ici, on a deux notations. On a la notation suivant euh, un repère orthonormé, d'accord, où là, je vais décomposer suivant les I et J, et euh, cette deuxième en vert, où je vais décomposer par rapport à un vecteur unitaire. Ok Et donc mon vecteur unitaire, bien sûr, on voit que ma norme ici, là ici, vous voyez, c'est comme si j'avais deux U. Oh. Oh, bon, bah, c'est mal dessiné. Hein. Un U là, un U là. Ok Donc, globalement, lorsque j'ai un vecteur unitaire, c'est pour ça qu'on l'appelle U, on aura donc la forme, mon vecteur, donc je vais je mets force, est égal à la norme, donc c'est-à-dire la distance ici, fois le vecteur unitaire. D'accord Attention, hein, ne pas oublier euh, le signe. Là, ça veut dire que je suis dans le même signe, parce que si j'ai un plus ici, c'est comme si j'avais un plus là. Bien évidemment, hein, si j'avais été dans l'autre sens, j'aurais eu un moins. En regardant mon vecteur unitaire, bien sûr. Ok Donc c'est les deux méthodes que l'on a pour exprimer un vecteur, soit suivant un vecteur unitaire, soit suivant un vecteur euh, sur des vecteurs d'un repère orthonormé. Et souvent, c'est plus pratique d'utiliser des vecteurs unitaires parce qu'on a juste cette valeur-là à avoir. Ok, ce qui est le cas par exemple pour les champs gravitationnels ou les champs euh, électrostatiques. La voilà, force induite par un champ gravitationnel, la force, ou le, la force induite par un champ gravitationnel, juste pour mémoire, pour rappeler, euh, si vous vous souvenez bien, si je prends... Euh, euh, on aura donc ici, si j'ai une charge, on va dire par exemple QA, qui va être euh, positive, donc ça veut dire que mes lignes de champ, potentiellement mon champ électrostatique, il sera dans ce sens-là, d'accord Donc si je mets ici un point B ici, avec une charge Q, qui va donc être elle aussi positive, j'aurai donc euh, mon champ électrostatique, non, non, je va créer une force, bon alors là c'est pas ce droit, hein. va créer une force de, qui va repousser bah, ma charge en B, donc euh, qui va être ma, ma charge en B ici, qui est une charge QB, d'accord, ça c'est la force de, donc ici A sur B, d'accord, et bien sûr mon vecteur unitaire il sera là, et on pourrait écrire que F de AB dans ce cas est égal à la force, à la norme de AB, avec un plus, puisque je suis dans le même sens. Voilà. Et là, donc, du soir, on utilise la norme, et, là, et cette valeur-là, on la connaît, c'est euh, 1 4 pi epsilon 0 fois QA QB divisé par R2, et R2, c'est la valeur, qui, la distance qui sépare les deux charges. Et ça, donc, vous voyez, c'est une valeur qui est toujours positive, sachant que le signe, ça sera donnant le sens de mon vecteur. Okay